Кінець 19-го, початок 20-го століття ознаменувався масовою імміграцією українців до Північної Америки. Перебуваючи в цілковитій ізольованості, українська громада намагалася забезпечити собі не тільки існування, але й дбала про збереження духовної культури. Церква в житті пересічного українця посідала центральне місце. Через два десятиліття після приїзду перших українців до Канади вірні української греко-католицької церкви домоглись призначення українського єпископа в особі Никити Будки, який мав організаційно оформити церкву, зорганізувати розпорошення греко-католицьких громади під день формування та забезпечити постійну духовну опіку над ними. Микита Будка – єпископ і блаженний мучник УГКЦ. Народився 7 червня 1877 року в селі Добромірка з Братського району, що на Тернопільщині, в селянській сім'ї. Батьки були побожними і виховали сина ревним християнином, ось яким згадує свого односвіченина отець Володимир Мороз. Був він дуже приємний, охочий до розговори, веселий розказати, з будь-якої ситуації зробити приємне враження. Зупинюся на головних здобутках отця Никити для української громади в Канаді. У грудні 1912 року владика Никита Будка відправив свою першу архієрейську святу літургію на канадській землі у церкві Святого Миколая отців Василян в місті Вініпех. Там він закликав вірян берегти українські звичаї, бути вірними своїй церкві та плекати рідне слово. У той час в Канаді вже було 17 священиків, які обслуговували близько 100 церковних станиць, розкинених на сотні миль одна від одної. Федеральний парламент у 1913 році на його пропозицію схвалив акт «Єпископська корпорація» з перельком церков та їх майна, забезпечивши церкві право на власність. У 1914 році він скликав перший синод, на якому прийнято основні рішення щодо управи і праці в церкві. Ті рішення було видано окремою книгою під назвою «Правила церкви». Попри чисто церковну діяльність, візитації, катехизації, видавання богослужбових книг, катехизмів, пасивських листів, поучень, проповідей, єпископ приклав руку й до освіти та громадського життя. Закладав при церквах школи, щоб дітей вчити рідної мови, дитячі будинки для бідних дітей, подбав теж і про газету для старших «Канадійський русин». Закладав шпиталі, які віддавав в опіку сестер служебниць. З його ініціативи створювали українські патріотичні освітньо-культурні товариства, просвіта, народний дім, а при церквах у містах і містечках – рідні школи. Аби стати опорою українців у Канаді, Никита Будка після розвалу Австро-Угорської імперії прийняв канадське громадянство. Він віддався справі, не шкодуючи здоров'я, сил і здібностей, щоб українські переселенці залишилися вірними дітьми церкви, стали одночасно і відданими громадянинами своєї нової батьківщини. У 1928 році він повертається до Львова і стає генеральним лікарем митрополичої архієпархії. По собі в Канаді владика залишив 29 світських священиків, 18 монахів, 229 парохи та місійних станиць, 26 вечірніх українських шкіл, ювенат у Йорктоні та Мандері, дівочу академію і колегію в Йорктоні, інститут у Едмонтоні і 5 дитячих будинків. Помер владика на засланні мученицькою смертю в Караганді 1 жовтня 1949 року. Алю!